Ашпан, Ахша Жок, Алимита Кумик Жок. На пару дней хватит, да? Именно если хлебом запасаться. Где попало, подрабатываю. И в данное время вообще тишина полная. Но если тут только что-нибудь там продать из дома, то вот такой вариант. И то просто купить некому. Сильно закупиться мы не смогли. Накопление, какое накопление? Потому что у меня текущая там, зарплата как небольшая, как-то сдельная, да? Вот. И все время сразу уходила на питание, на продукты, на, на памперсы. Поэтому я не уверена в завтрашнем дне. Мы будем молиться. Если, не дай бог, эта ситуация продлится более чем месяц, мы думаем над тем, чтобы каким образом мы могли бы оказать поддержку, помощь, в первую очередь, социально уязвимым слоям и в первую очередь продуктами первой необходимости и медикаментами. Я не понимаю, мне действительно не зашел. В рамках формируемых правительством индивидуальных антикризисных планов, работы с крупными предприятиями, требуется предусмотреть меры. Сам Тукаев сказал, что мы достаточно прийти в центр занятости, написать заявление и предъявить удостоверение. Но почему вы требуете пенсионное накопление, я не понимаю. Для получения выплаты необходимо, чтобы заработника делали отчисления к ГФСС не менее трех месяцев за последние 12 месяцев до даты ведения чрезвычайного положения. Мы работали от барахолки до барахолки на продаже, все, это закрыли, карантин. А как нам? Все, у нас нету ИП. Нету у нас ИП, мы просто так сами торговали. Сейчас мы остались без ничего. У меня мать больная, двое детей дома. Чем кормить? Необходимо по примеру уже тех стран, которые приняли такое решение. Каждому Гражданину, включая младенца, выплатить по 50 тысяч тенге. Немедленно. Эти деньги сейчас есть, это будет какая-то поддержка.